Bioverfügbarkeit. Wieder so ein Schlagwort. Wir wissen, nur ein gesunder Darm kann unsere Nährstoffe aufnehmen. Also was mache ich konkret, damit ich die Nährstoffe aufnehmen kann? Stell dir vor, du baust ein Haus. Jetzt bekommt der Baumeister zu wenig Backsteine. Der Sanitär, ihm fehlen ein paar Rohre für deine Wasserleitungen. Beim Elektrischen hast du zu wenig Kabel. Was erwartest du, was für ein Haus daraus wird? So ein einfaches Bild und so logisch. Es kann kein gutes, wohnliches Haus daraus werden. Aber jetzt musst du dieses Bild übertragen auf deine Ernährung. Wenn du ungenügend dich ernährst, wenn Nährstoffe fehlen, die der Körper braucht, eben Backsteine, Wasserleitungen und so weiter, wenn Nährstoffe fehlen, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, sekundäre Pflanzenstoffe, wenn solche Nährstoffe fehlen, dann kann dein Körper nicht gesund werden. Es ist sowas von wichtig, dass du alles, was der Körper brauchst, braucht, auch zu dir nimmst. Jetzt geht es aber nicht nur darum, diese Dinge zu essen und zu dir zu nehmen, sondern der Darm muss sie auch noch aufnehmen können. Denn alles, was du zu dir nimmst, geht in den Körper. Die Zellen im Körper bilden daraus Energie. Und wenn etwas fehlt, dann fehlt es an Energie. Und du bist müde und schlapp und, und das Leben macht keine Freude. Also wir müssen diese Aufnahmefähigkeit im Darm muss hundertprozentig funktionieren. Wenn du den Eindruck hast, dass dein Darm nicht richtig funktioniert und du gehst zum Arzt, dann wirst du untersucht, ein bisschen gedrückt. Da findet man meistens nicht viel. Im Labor schaut man dann an, hast du genügend Eisen, genügend Vitamin B12, vielleicht noch Vitamin D. Das machen schon längst nicht mehr alle Ärzte. Und wenn diese Werte gemessen im Blut zu tief sind, kann man davon ausgehen, dass es eine Darmaufnahmestörung gibt. Aber es gibt hunderte von weiteren Mikronährstoffen, die auch zu tief wären im Blut, die man aber nicht messen kann. Nun kommen wir zur Therapie. Was machen wir konkret, wenn du den Eindruck hast, dein Darm nehme nicht alle Nährstoffe auf? Als erstes musst du schauen, ob es eine Unverträglichkeit gibt. Das ist häufig. Milchprodukte, Gluten, Nüsse, Hühnereier und so weiter können unverträglich sein, deine Darmschleimhaut angreifen und damit die Aufnahmefähigkeit vermindern. An zweiter Stelle musst du schauen, dass du genügend gute Nährstoffe zu dir nimmst. Der Darm kann ja nur aufnehmen, was er bekommt. Also erhöhe die Menge an Salat, an Gemüse, an Früchten in deiner Nahrung. In den Pommes und in den Keksen hat es sehr, sehr wenig Mikronährstoffe. Also du musst gute Nahrung zu dir nehmen. Drittens, wir brauchen Probiotika, Darmbakterien. Wir haben alle eine, äh, 100 Billionen Darmbakterien im Darm. Die müssen korrekt zusammengesetzt sein. Es ist wichtig, dass du die, diese Darmbakterien unterstützt mit einem guten Probiotikum. Und viertens, ein es ist kein Medikament, es ist ein Naturprodukt, äh, bestehend aus vielen solchen Mikronährstoffen. Das heißt Neovital. Es verbessert die Aufnahmefähigkeit der Darmschleimhaut wie nichts anderes. Ich mache diese Erfahrung jeden Tag. Menschen müssen dieses Neovital über mehrere Monate nehmen und die, die Energie kommt langsam wieder zurück. Nun, wenn wir noch tiefer gehen wollen und eine komplette Darmsanierung durchführen wollen, dann schau dir den Link an, hier unten im Kommentarbereich. Da gehe ich im Detail darauf ein, wie ich vorgehe und den Darm in zwei Phasen komplett behandle. Nun wünsche ich dir gute Gesundheit, einen schönen Tag und Tschüss.